，干嘛都给我呀？我又没写招聘，这样也好，没人给我真了呀。哎。我怎么从来没有在干店见到过你啊，帅哥！你是应聘呢？对呀。司机招满了没有？肯定没招满。你怎么知道的？你是我见过最最最最帅的司机。这。有什么办法？服务员，你看你这总裁当的，跟小媳妇似的，一天愁过一天。说真的，我现在有点懵，真的不知道该怎么办了。大家都有各自负责的项目，每个部门有自己的职责，而我好像什么用都没有，你知道吗？刚才开会的时候，我连一个字都插不进去。而现在我只能对着这些报表发呆。插不上话就不插呗，他们唱戏，你看热闹，乐得清闲，哪有自己给自己找事儿的？我做不到。玲姐。还在呢，你也不说给我打个电话什么的，现在怎么样？我以为你已经被……我命硬，暂时死不了。还是那么漂亮。你也是啊，嘴还是那么甜。哎，怎么李三小姐不照你了？嗨，跟你说了嘛，我跟安娜就是哥们儿。他是谁啊？我是他女朋友。你在向我炫耀？别乱说，我都不知道你叫我什么。我叫吴昕，你呢？真够没心没肺的。你先记上你一笔，看我晚上不吹我亲姐的枕边风。哼！哎，看看我今天有什么不同？嗯，隐形眼镜。最新的高清镜片。中午我跟子怡吃饭的时候，博士伦的营销总监正好也在。这什么？博士伦，知道你不爱钱，给你介绍单生意喽。我亲自用过的，真的很不错，才敢应下来的。要不是因为你，我才懒得操这心呢。苏北，你是说这个？我要跟你说清楚，我只管介绍，不管营销，剩下的事情自己搞定。客户是我的老朋友，你要亲自负责哦。知道了，苏雷，谢谢你。哎，哎，冷静冷静。堂堂的一个大总裁，要喜怒不形于色。Yes, madam。哇，你真是太棒了！我要去见他们一面。今天合适吗？不行，我得打个电话先跟他预约一下，这样子比较稳妥。你觉得？谁？是我。你好，呃，我是来应聘的。哦，应聘的。嗯嗯。招满了。啊，招满了。你自己看。真的招满了。嗯，算了。哎，我让我清姐把新招的都开了，明天我再过来。你以为你姐是林无敌呀？你是？我是我亲姐的亲妹林无心啊！你真打算拿自己的王子受难日记当杀手锏？我想过了
，除了那些迷迭香，这就是我对吴迪全部的欣赏。在公司这节骨眼上，用爱情保住世界这是对的。可是呢，你还以为我是为了公司在利用吴迪吗？我严正的通知你无用，我已经不是过去那个我了，我已经洗心革面，痛改前非，重新做人了。你以后要再说这种话，我就和你绝交。嗯。哎哎哎哎，等等等等等等，我嘴欠，我嘴欠。哎，就算你跟吴迪约会，你要不用带雷炯，五千瓦大德猫。哼，没有他还真约不到吴迪，比带你强，一万瓦还漏电。等等，在你心里边，我跟雷炯真的差距这么大吗？嗯。我现在算知道了，当初周董让我去给吴迪干助理，你连吭都不吭一声。我明白我妈的意思，《无间道》至少要拍三部的，你现在只拍到第二部，我们还少一部《终极无间》。你开玩笑的啊？嗯，开玩笑的。呃，其实当时我不吱声，是因为这个助理我当定了。什么意思？我和吴迪的开始是因为他当我的助理。现在我当他的助理，也算是对我以前所做一切的补偿。顾董，你让我做的，我可都做了，你的呢？我，哎，奇怪，他什么时候和顾小英走那么近，还躲着我？不会是因为雷炯吧？我会兑现。什么时候？随时，不过。不过什么？你不会又想跟我加条件吧？别耍花枪。耍花枪我也得会呀、啊。办理手续需要时间，而且你也知道我妈有多看重天才，她宁肯不要我这儿子，也不会不要天才。那你也不敢，抓紧吧。金建峰，谁是天才？什么？签了。我想着双天才制，以前也不是没有过先例。吴昕小姐乖巧机灵，马上解约。可林武清先生，你想我连我爸都开了，我怎么可能让我表妹在这个公司上班？你被吴昕骗了。可是林武清先生解职的时候，公司已经付给他五千块钱解约金了。吴昕再解约，你家俩亲戚，这一来二去的。这倒是致富之路啊！怎么会是这样？要不先让他试试？工资按最低标准。啊！别哭了，小点声，小点声，小点声，小点声，小点声。小大声啊！不哭了，不哭了。我这个人啊，一被别人吓，我就会做出特别可怕的事情。对不起了。光说句对不起就够了。那你说怎么样？我尽量满足你。我要你，离我亲姐远远的，不许跟他亲密接触。为什么呀？我答应我亲爸，来公司看着你跟我亲姐。所以呀，你看见我就像看见我亲爸，我看着你就像是我亲爸在看着你。画皮呀！当然呢，你要是对我好呢，就是对我亲爸好。我要是支持你呀，我亲爸肯定也会支持你的。那就是说，我只要讨好你就行了。你得讨好我亲爸。爸，我找到心爱的女孩子了，今晚我就把她带给你看。
金姐，金姐，晚上你去补办一下吧，顺便庆祝我找到工作了。不是啊，晚上我晕人了。谁啊？金姐夫吗？吴昕啊，我觉得你真的不是很适合前台这个职务。可是我都签约了，我跟五哥哥一块签约的。哎呀，但是小五跟你不一样嘛，他在干店待了很多年了，一直做干店的司机。可是你没有任何工作经验，你没有当过前台。青姐，你是不是因为想跟青姐夫交往，所以老想赶走我呀？哎呀，吴昕，我没那个意思啊。你想跟青姐夫交往，不想赶走我？不是的。晚上你们约会，我也去。你敢说你约的不是亲姐夫？进来。你的丫丫往前走十五步，我是来找你的。啊，是这样的啊，我有一些特别特别好看的，就穿过一两次的衣服，嗯，都是牌子的，挺贵的。你看能不能这样，我把它当给你，呃，我会付很高很高的利息的。当多少啊？十。八万，十八万，还不够我吃一只澳洲龙虾的，还不能点红酒。你不让我吃饱了，我怎么借你钱呀？你，我知道，你看我不顺眼，可是哪一次不是我想掰出头砸你们，砸了自己的脚？要不是因为我的店，我才不会不顾自。你以为漂亮女人就没有自尊吗？金姐夫，晚上见啦！啊，晚上见。喂，他是谁？管那么多呢？办你该办的事儿。李安倩不是你的靠山吗？怎么了？连他都不肯帮你吗？什么靠山？他就是座冰山，越靠越化。跟我说要自力更生，那意思是不是说，我如果想去三文鱼的话，要自己去捞啊？现在他对婉君都比对我好。刚才呀、啊，我的恻隐之心奇迹般的稍微动了一下，可是现在我改变主意了。为什么？虽然我跟李安倩从来都不是一条路上的人，可是在这个问题上，我跟她的观点惊人的一致。是不是刚才我说错什么话了？放心，只要你肯去捞，三文鱼一定会有的。我相信你哦。哇！啊，老孙，你赶谁出来呢？哎呦，我得赶回去吃我老婆蒸的意思的螃蟹。等等，我有事交代你办。我是无意间听到的，但是我听了之后，很想帮你。帮我？哎，丫丫，我跟你
说话呢？你怎么不看着我呀？你说你说不想看到我的丫丫脸呢？哎，你你真是一个可爱的丫丫。如果你能借我十八万的话，我们就闪合。闪合？啊、闪电复合。你真的愿意跟我在一块儿？嗯，借我十八万。<笑>你跟我在一块儿，只是为了钱吗？现在就要，除非我去偷去抢，否则，否则我办不到。我知道，傻丫丫，笨丫丫，我知道你对我好，可你帮不了我。虽然我们之间有感情，可我不想害得你倾家荡产。对不起。好，现在进行入职培训第三项，开始，把腿伸起来。对，哎，好，好，就这样，别动啊。怎么样，老三？没问题。这才第三项，后边还有七项呢。吴昕在这儿，俩钟头一点问题没有。俩钟头，俩钟头。<笑>哎呦，老三，哎，拿着拿着。哎呀，改天请你和你老婆一块去吃伊拉克螃蟹。哎呦，<笑>你先忙着吧。啊，俩钟头。哎，好。孙经理，我又不是第一回进概念了，就没必要做这些了吧？吴迪，怎么坐后边啊？啊，坐哪都一样。看来我这只漏电的，就只能在你背后默默的发光，为你照亮通往爱情的道路。谁照亮我的呢？吴昕他,他。喂？什么？严重吗？你告诉我具体位置。好的，等着，我马上就过去。吴迪，小心！对不起，刚才吓坏你了吧？没事的，你小心你开车。马上就到了。醒醒！他说：“你是他唯一的朋友。”怎么会这样？
。姐，你到底要让他跑到什么时候为止啊？跑到腿断为止。他毁了我一辈子，为什么不可以惩罚他？我不想要他的命，但是我没想到他这么轴，要一直跑下去。你。哇，这地方好漂亮！哎，雷兄怎么还没来啊？我给他打电话。魏丹丹，雷兄，我和吴迪都到了，你什么时候来啊？呃，我就六点集市，今天可能过不去了。真回不来了吗？雷炯，回来再说吧。他说他回不来了。他怎么会回不来呢？两位，这边请。既然来了，我们别辜负了雷炯的一片好意，坐一会儿。来吧，这边请，请撤掉中间这个凳子，谢谢。吴迪，坐。天哪！这地方真浪漫，我真的没有想到雷炯请我们两个吃饭也花了这么多心思。他确实花了不少心思吴迪，呃，呃，对不起，先生，能不能让我俩单独聊聊？请慢用。既然贝特已经倒酒了，穆迪，你知道我是一个不懂得浪漫的人。既然雷九花了这么多心思，我就全当是借花献佛了。其实，能和你坐在这么浪漫的地方吃饭，在我的梦里不止出现过一次。我想，啊，等我一下。坚持住，阿泰，坚持住，好，坚持住。吴迪，这个是送给你的。这是什么？他一直放在我的后车座里，今天我终于有机会拿出来读给你听了。我开始了啊
二零零九年六月十日，星期三，晴。今天我无意中发现了吴迪的日记，让我觉得好紧张。我知道私自看别人的日记是很不道德的行为。当时我非常犹豫，到底要不要看下去。我仔细的读了每一个字，那些字迹好像印在我脑海里一样，到现在都忘不了。本来我不应该打扰你的生活，但是我发现我放不下你，我想见你，想跟你说对不起，想尽量去补偿你。回想起我们在一起的日子，那真是我一生中最幸福的时光。特别是当我吻你的时候，仿佛整个世界都融化了。无敌，如果能的话，我真希望时间倒流，好让我们回到过去，去弥补这一切。二零零九年七月十一日，晴。无敌，我找了你好久，每天都会在梦里遇到你，但是连在梦中你都躲着我。为什么？知道我错了，我无时无刻不在想，没有你的日子，我真的好孤单。而没有我的世界里，你是不是会快乐的？我不想听，我有点累了，我要回去先休息一下。无敌。我爱你。我知道，我能感觉到你对我的爱，只是我还忘不了，忘不了我们之间的过去。你知道吗？你就是我心目中的白马王子，是我从小到大一直想要拥有的。只是我不知道，做你的灰姑娘。当十二点的钟声敲响的时候，我还属不属于你？
小三刚，以后再敢欺负我母亲，我要好好收拾你！母亲。姐夫，你知道我亲爸为什么总管着我亲姐吗？知道，我伤害过他。哎，跟你说吧，其实你不是我亲姐的第一个男人。他在很早很早以前就被骗过，受过很大很大的伤害，所以我亲爸才这样护着他，整天提心吊胆的。其实呢，这是一个秘密。但是，我看着你被我亲爸打成这样都不还手，我只有冒着我生命的危险告诉你了。所以，你以后不许再缠绕我亲姐。徒弟，其实我，无敌，我变个魔术给你看。这个的精确度可是到一厘米哦。白球。你在这守了一夜呀？你昨天不是约了无敌吗？哎，你因为我哎……哎哎哎哎！你先照顾好你自己再说啊！我真不知道你这是为了赎罪还是赎命。原来为了钱你都没这么不要命过，真是。我那个时候以为，有了钱就等于有了全世界。哎，你相信报应吗？我相信良心。自从我偷了那张卡以后。我的运气就没再好过。等车遭雷劈
吃饭磕掉牙。已经够小心了，我没想到，啊、几个好心人救了我，可是钱包也不见了，我被人趁火打劫了。谢谢谢谢我哭了三天三夜，差点想去杀人，后来，小姑娘，你过去做的孽太多了，记住。好人才会有好报，你一定要当好人，当大好人，这样厄运才能远离你。你真的相信了？嗯，我不信也不行啊，没有钱我连坏事都做不了。哎，你知道吗？最神奇的是，老奶奶说的话第二天就应验了。大爷，你坐我这儿吧。不用不用了。哎呀，没事，您您坐吧，您坐吧。哎呀，您坐吧。谢谢啊。嗯从那以后，不可思议的事情就一件接一件的发生了。只要我做一件好事，坏事就会绕着我走。现在我除了相信良心，我还相信奇迹。你看，就是因为昨天晚上我没帮你，我自己遭了罪，害得你也没约会成。别傻了，跟你没关系。就是我造成的。我得为你和无敌做点什么。怎么了？怎么了？我又不是小猫小狗，我爸在我脚上弄这东西干嘛？这是你爸爸为了防止你出门，给你安的警报器。妈，这回你可要帮我。行了行了，这回我可帮不着你了。你看你累成这个样子了，还想着上班？你是铁打的吗？才当了几天总裁？妈，我今天必须要去公司，我约了人家要签合同的。那就更得养好身体了啊！万一要是精神不好啊，漏掉一个小数点，少写一个零，那怎么办呢？行了。踏踏实实在家休息好了。哦，对了，你爸爸把你的手机啊暂时没收了，打你的电话都会转到家里来的啊。行了，哎妈妈是不是找你的呀？喂，您好，我是林武清。林师傅，年轻人尊重你是长辈，我没意见。你们林家有什么祖训，我也管不着。我们费家有自己管儿子的方法，还用不着你来插一腿。怎么不说话了吧？
。先不说德南从小到大我都没有打过他，你也摸着良心问问你自己，你心疼自己的女儿，我理解。你动手打过他吗？你女儿就没做错事吗？你女儿都没打过，你凭什么打我的儿子？妈，你别拦着我，听我把话说完。我们费家对你们俩恭恭敬敬的，还让吴迪当总裁，你别有恃无恐。谁的电话、啊？打错了，打错了。妈，你要告诉我，昨天是不是发生了什么重要的事情？怎么，刚才是费德南打来的电话？不是。你爸爸气他又缠上你，好像是教训了他两下子。怎么，担心他了？没有，我吃了药，困了，我先进去睡了。岂有此理！你非得不分青红皂白打这通电话吗？他不分青红皂白把你打成这样，我还不能要个说法？我你恨！那不是误会吗？林叔叔当时也是为了保护吴迪。你有没有估计啊？被人打成这样，连句道歉的话都没有。不行，我找他们去。妈，您这样会让吴迪很为难的。你被人打成这样都不为难，我这当妈的还为难呢。别把我当小孩了，我自己的事自己会处理。你，打吧，所有的火都冲我发妈是心疼你，你看看你现在的样子，你现在这个时候跟那个丫头谈恋爱合适吗？多少双眼睛盯着概念看笑话，顾笑颖每次都用什么眼神看我？我知道。你知道？你知道什么？窝囊事儿接二连三，我都要被气糊涂了。德南，你挨打的事儿算私事儿，你要自己处理也可以，但是公司的事儿，你不要我管，我也得管。您指什么？还能是什么？当然是天才了